பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு எக்ஸ்டாட் ஃபைல் நேம்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோல்டர் அண்ட் ஹவு டு சேஞ்ச் த நேம் இந்த வீடியோவை சே ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஃபைலில் எந்த ஃபோல்டரில் இருக்க ஃபைல்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபோ ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ விண்டோஸ் எக்ஸ் ஃபோல்டரில் இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா மேலே இருக்க சர்ச் பாட்டில் போயிட்டு கமாண்டுன்னு டைப் பண்ண போகிறோம் கமாண்டுன்னு டைப் பண்ணி கமெண்ட் பாக் என்ட்ரி அடிச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்து சில கமெண்ட்ஸ் போட்டு ஒரு எக்ஸல் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த எக்ஸல் ஃபைல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் இந்த ஃபோல்டரில் இருக்க ஃபைல் நேம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வர ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டிஐஆர் ஸ்பேஸ் டாட் ஸ்டார் ஸ்டார் டாட் ஸ்டார் ஸ்பேஸ் ஏ ஸ்லாஸ் பி கிரியேட்டர் தான் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் நேம் பிகாஸ் நம்ம இங்கே ஒரு கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸல் அந்த எக்ஸலுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம் அந்த நேம் வந்து இப்போ நான் டெஸ்ட்னு கொடுத்துட்றேன் டாட் எக்ஸ்எல்எஸ் இந்த எக்ஸ்எல்எஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலோட எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் இது போட்டால் மட்டும்தான் எக்ஸல் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா போதும் அந்த எக்ஸல் ஃபைல் வந்து இதே ஃபோல்டரில் வந்து கீழே வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ பொறுமை பொறுங்க நான் இப்போ என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர்லேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸல் ஃபைல் இருக்குது இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எஸ்ன்னு கேட்கும் ஸோ எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டரில் இருக்க எல்லா நேமும் இங்கே வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஈஸியாக அந்த ஃபோல் அந்த ஃபோல்டரில் இருக்க நேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் இவ்வளோதான் சிம்பிள் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வந்து ஃபைல்ஸுக்கு இருக்குது இந்த ஃபைல்ஸுக்கு நம்ம புது நேம்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த நேம்ஸ் எப்படி கொடுக்குறன்றது ஐ மீன் இப்போ ஒன்று இருக்குது இப்போ அதுக்கு ஆட் பண்ண ஜீரோ ஒன் வந்து எல்லா ஃபைல்லையும் வந்து ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இல்லை இந்த ஒன்று இருக்க இடத்துக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நேம் கொடுக்க சொன்னாலும் நம்ம ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் அது எப்படின்றது தான் இங்கே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ காலமில் இருக்கிறது வந்து ஓல்டு நேம் பி காலமில் இருக்கிறது வந்து நியூ நேம் இப்போ நியூ நேம் வந்து என்னென்னு பார்க்க முடியும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நேம்ஸ்லாம் காப்பி பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஆர் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நேம் நீங்களாக ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்கறனாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியும் இங்கே நேம் கொடுக்கறது வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்க நேம்ஸ்லாம் நான் காப்பி பண்ணி பி காலமில் போட போகிறேன் பி காலமில் டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணி பேஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் இது அதாவது இப்போ பி காலமில் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நேம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்று இருக்குது அது ஒன் ஜீரோ ஒன்னாக மாற்ற போகிறேன் அதே மாதிரி எல்லா நேம்லையும் பின்னாடி வந்து ஒரு ஜீரோ ஒன் வந்து ஆட் பண்ண ஈஸி தான் அதுக்கு வந்து பி காலமாக டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் எஃப் அடிச்சிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீப்ளேஸ் என்ற ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த டாட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஜீரோ ஒன் ஆட் பண்ண போகிறனால ஃபைண்ட் வாட்டர்னு கொடுக்குற இடத்துல டாட்டும் ரீப்ளேஸ் என்ற இடத்துல ஜீரோ ஒன் டாட்னு கொடுத்தேன்னா அந்த டாட் வந்து ஜீரோ ஒன் டாட்டாக வந்து மாறிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஒன் ஜீரோ ஒன்றும் செவன்டீன் இருக்கிற இடத்துல செவன்டீன் ஜீரோ ஒன்றும் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம நியூ நேம் வந்து ஓகே இப்போது ஏ காலமில் இருக்கிறது ஓல்டு நேம் பி காலமில் இருக்கிறது நியூ நேம் ஓகே இப்போ சி காலமில் வந்து நம்ம ஃபார்முலா போட போகிறோம் என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்காட் டேட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது எக்ஸலில் இருக்குது அந்த ஃபார்முலா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு ஒன்றில் வந்து ரீநேம் அதாவது ஃபைல்ஸோட நேமை நம்ம ரீநேம் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காடி ரீநேம்னும் செகண்ட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து தேர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நியூ ஓல்டு நேம் வந்து கிளிக் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஒரு ஸ்பேஸ் அண்ட் வந்து அடுத்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நியூ நேம் கொடுத்து என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதை காப்பி பண்ணி அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் அந்த எக்ஸ் அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைல் நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒன்றுன்றதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் ரீநேம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் ஜீரோ ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம